ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் இன்றைக்கி சூப்பரான டைனிங் டேபிள் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவோடு வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டைனிங் டேபிள் ஃபோர் சீட்டர் டைனிங் டேபிள் இது ரீசெண்டாக வாங்கியிருந்தேன் அதை பற்றின வ்ளாக் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த டைனிங் டேபிளில் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் அழகுப்படுத்தலாம் அப்படின்றது தான் நான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் காமிச்சிருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்ற கிடையாது உங்களுக்கு என்னென்ன வீட்டில் பொருட்கள் இருக்குது எது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத வச்சு நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேபிள் மேட்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் டேபிள் கவரும் யூஸ் பண்ண மறக்காதீங்க நான் டைனிங் டேபிள் வாங்கின உடனே இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரீசெண்டாக நான் வந்து மேலே கவர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டேபிள் கவர் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த ஃபியூச்சர் வ்ளாக் வீடியோஸில் அந்த டேபிள் கவர் எங்கே வாங்கினேன் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன் அப்படின்றதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நான் வந்து கட்லரி செட் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரே வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இந்த பீங்கானில் இருக்கக்கூடிய சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஷேக்கர் செட் த்ரீ பீஸ் செட் அது அதில் அந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஷேக்கரை மட்டும் எடுத்து ஒரு லீஃப் பிளேட்டில் வச்சுட்டு அந்த பேஸ் பிளேட் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அந்த ஒயிட் கலர் பீங்காம் பிளேட்டில் வந்து நான் கேண்டில் வச்சுக்கிறதுக்காகவும் அந்த குட்டி ஃப்ளார் வேஸ்ட் வச்சுக்கிறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வாட்டர் பாட்டிலாம் நான் வந்து மில்க் பாட்டிலில் குட்டி பாட்டில் இருக்கும் இல்லைங்களா ஒரு கால் லிட்டர் பாட்டில் அதையும் நான் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலேருந்து தண்ணி ஊற்றி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கிளாஸில் ஊற்றி குடிக்க வசதியாக இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஐடியா தான் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு கிடையாது அண்ட் இந்த பொருட்கள்லாம் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஷேக்கருடைய பிளேட்டை நான் இந்த பக்கம் மாற்றிட்டு பாருங்கள் ஒரு க்ரீனரி எஃபெக்ட் இருக்கட்டும் க்ரீனஷ் நிறையா இருக்கட்டும் க்ரீன் மேட்ச் ஆகட்டும் அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசித்தேன் இல்லை அது அதை செட்டை அது அதுலேயும் நீங்கள் வச்சு கூட வைக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று ஒன்று நான் சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு அழகுப்படுத்துறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸும் ஆக்குப்பை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம சர்விங் பாட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா சாம்பாருக்கு சாப்பாடுக்குன்னு கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய பாட்ஸும் நமக்கு வைக்கிறதுக்கு டேபிளில் இடம் வேணும் நம்ம நாலு பேர் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கும் தாராளமாக இடம் இருக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெய்லி சாப்பிட்ற விஷயங்கள் வந்து நமக்கு எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த டைப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு உடன் ட்ரே வைக்கிறேன் உடன் ட்ரே வைக்கும் போது எல்லாமே உடலில் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு நான் நினச்சேன் இது இது நான் ஒரு ஒரு பொருளும் நான் இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா பொருளையுமே தனித்தனியாக நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோஸில் நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கே நான் என்னென்ன பொருள் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கு வாங்கினேன் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த உடன் ஜார் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து சால்ட்காக வச்சுருக்கிறது நம்ம சாப்பாட்டுக்கு எப்பவுமே டைனிங் டேபிளில் சால்ட் வைப்போம் இல்லைங்களா ஸோ சா உப்பு வைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து உடன் கோஸ்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் குட்டி கோஸ்டர்ஸ் அதாவது நம்ம குடிக்கக்கூடிய ஜூஸஸோ இல்லைனா டீ காஃபி அந்த மாதிரி கிளாஸஸ் வைக்கிறதுக்காக நான் கோஸ்டர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ்ட் கேண்டில் வச்சுருக்கேன் அண்ட் கட்லரி ஸ்டாண்டோ உட்லேயே இருக்குது ஸ்பூன்ஸ் வந்து ஸ்டீலில் குட்டி குட்டியாக ஒரு நாலு நாலு ஸ்பூன்ஸும் நாலு ஃபோர்க்ஸும் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வாட்டர் பாட்டில் மில்க் பாட்டிலில் தான் நான் வாட்டர் பாட்டிலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது கால் லிட்டர் தான் அப்படின்றதுக்காக உடனுக்கு உட் ஸ்பூனே மேட்சாக இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்தினால உட் ஸ்பூனே இருக்குது பட் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது அப்படின்றதுனால நான் அந்த ஸ்பூனை வந்து கட்லரி ஸ்டாண்ட்குள்ளே போட்டுடுறேன் ஃப்ளார் வேஸும் வச்சுடுறேன் அவ்வளோதான் இது குட்டியாக இருக்குது காம்பேக்டாக இருக்குது இடத்த வந்து நிறையா ஆக்குப்பை பண்ணலை ஸோ தட் சாப்பிட்றதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வசதியாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம வந்து சர்விங் பாட்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கும் நமக்கு வசதியாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் மூணு பேர் தான் அப்படின்றதுனால தாராளமாக நமக்கு வந்து இடம் பத்தும் இதே நிறைய பேர் இருக்கும் நாலு பேர் எப்போவுமே சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லுக் வந்து இப்படி தான் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா இப்போ நான் காமிக்கக்கூடிய டைப்ஸ்லேயே எந்த டைப் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்றத கீழே கமெண்ட்
டம்ளரில் வந்து ஸ்பூன்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் ஃபோர்க் ஸ்பூன்ஸ் அப்புறம் ஒரு பெரிய தண்ணி ஜக் வந்து ஒரு ஒன்றே கால் லிட்டர் தண்ணி ஜக் அது அவ்வளோ பெரிய ஜக்கில் ஷர்வின்லாம் வந்து குழந்தைங்கள்லாம் அப்படியே எடுத்து குடிக்க முடியாதுன்றதுனால நான் பக்கத்தில் கிளாஸஸும் வச்சுருக்கேன் சின்ன பாட்டில்னால் வெறுமனே பாட்டில் வைக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து உட்டை விட ஸ்டீல் நல்லாயிருக்கும் இல்லை கிளாஸ் நல்லாயிருக்கும் கிளாஸில் எனக்கு கிடைக்கல ஸ்டீலில் தான் என்கிட்ட இருக்குது அதனால் இருக்கிறத வச்சு நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கோஸ்டர் அது வித் ஸ்டாண்டோடு வருது மேல் பாகம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையும் அடிப்பாகம் வந்து வெல்வெட்டில் ஷீப் போட்டிருப்பாங்க இந்த கேண்டில் வைக்கும் போது டைரெக்டாக டேபிள்லேயோ இல்லை டைரெக்டாக உங்களோட ட்ரேலையோ வைக்காதீங்க வீணாகிறதுக்கு ஹீட் பட்டு வே வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கோஸ்டர் மேலே வைங்க இப்போ நான் வைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கல்லுப்பு இந்துப்பு கல்லுப்பில் நான் வச்சுருக்கேன் அது வந்து பெப்பர் மில் மாதிரி சால்ட் மில் அது அதை நம்ம திருக்க திருக்க தூளாகி கொட்டும் அது அடுத்தது ஒரு ஃப்ள ஃப்ளார் வேஸ் வச்சுட்டு அழகாக கேண்டில் ஏற்றி வச்சாச்சு இந்த கேண்டில் ஏற்றி வைக்கும்போதும் அதுவும் பக்கத்தில் வந்து அந்த ஃப்ளவர் ஃப்ளவரோ இல்லை க்ரீனரியாக அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும்போது அந்த வாசனை கமகமன்னு கேண்டிலிருந்து வரும் அண்ட் க்ரீனரியாக கண்களுக்கு பார்க்கவும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி நல்லா மைல்டாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ வெளியில் போய் ஹோட்டலில் போய் தான் ஒரு செட்டை போட சாப்பிட்ணுன்னு அவசியம் இல்லை இன்னொன்று இந்த மாதிரி டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் தானா அப்படின்னு சில பேர் கேட்கலாம் நிறைய பேர் வீட்டில் கீழே கமெண்ட்டில் ஆமாவா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் வீட்டில் வீட்டில் எந்த பொருள் வாங்கிட்டு வந்தாலும் நேராக கொண்டு வந்து அந்த டைனிங் டேபிளில் தான் வைப்போம் ஒரு ஹெல்மெட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வீட்டு வாங்கிட்டு வர பொருளாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்று குழந்தைங்க விளையாடுற சாமானாக இருக்கட்டும் டக்குன்னு எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வந்து டேபிள் மேலே வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அழகுபடுத்தி இருக்கும்போது யாருக்குமே அந்த டேபிள் மேலே வந்து கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் டம் பண்ணோம் அப்படின்ற எண்ணங்கள் வராது அது அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அண்ட் சாப்பிட்ற இடம் எப்பவுமே சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சுத்தம் பண்ணி க்ளீனாக வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த டைப் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அடுத்த டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட் பாஸ்கெட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஒரு உடன் ட்ரே வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே டைனிங் டேபிள் வாங்கியிருந்த போது எப்படியெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு காமிச்சிருந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா கடைசி டைப் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்ட்டு அதே டைப்பில் தான் இப்போ நான் போட்டிருக்கேன் அதாவது இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பொசிஷனை மாற்றிட்டேன் அண்ட் நான் மேலே டைனிங் டேபிள் மேட் போட்டுட்டேன் அதெல்லாம் ஃப்யூச்சர் பிளாக்ஸில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ உடன் ட்ரே மேலே ஒன் ஒன்றே கால் லிட்டர் தண்ணி ஜக் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது டீ கோஸ்டர் வச்சுருக்கேன் கேண்டில் வச்சுருக்கேன் உப்பு டப்பா வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஒரு ஃப்ளார் வேஸ் வச்சுருக்கேன் கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய கோஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கோஸ்டர் அது நம்ம சமைச்சு முடித்த பாத்திரங்கள் சர்விங் பவுல் எடுத்துகிட்டு வருவோம் இல்லைங்களா சுட சுட சாப்பிட எடுத்துகிட்டு வருவோம் அந்த பவுலில் சுட சுட எடுத்துகிட்டு வந்து டேபிளில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா டேபிள் வீணாகிடும் இல்லைங்களா அதுக்காக சர்விங் பாட்ஸ் அவிக்கக்கூடிய பெரிய கோஸ்டர்ஸ் அது ஸோ கோஸ்டர்ஸ் வந்து சாப்பிடும்போது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதனால் கோஸ்டருக்கு மேலே நான் கட்லரி ஸ்டாண்டையும் கோஸ்டர் சின்ன கோஸ்டருக்கு மேலே கேண்டலையும் நான் வச்சுருக்கேன் வேணும்னும் போது நம்ம வந்து எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே இடத்துல வச்சிடலாம் நீட்டாக இருக்கும் இடம் நிறையா கிடைக்கும் ஃப்ரீயாக உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு இடம் கிடைக்கும்னு நான் வச்சுருக்கேன் அந்த க அந்த கலர்ஃபுல்லாக அந்த கேண்டலோட பார்க்கும்போதே பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி சூதிங்காக ரொம்ப நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது உட்காந்து சாப்பிடும் போது எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்தாலும் இல்லை ஏதாவது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஃபேமிலிக்குள்ளே இருந்தால் கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறதுக்கோ ப மனசு விட்டு பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸிங் டைமுக்கு நல்ல ஒரு எஃபெக்டாக கொடுக்கும் இந்த மாதிரி செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பிளேட்ஸ்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணால் இடம் பத்துதா அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் கட்லரி ஸ்டாண்டை வந்து நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணல இது எல்லாமே ஐடியாஸ் தான் ஃபுல் பிளேட் குவாட்டர் பிளேட் அண்ட் பவுல் வச்சுருக்கேன் வாட்டர் கிளாஸஸ் வச்சுருக்கேன் ஸ்பூன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்லரி ஸ்டாண்டில் இருக்குது வேணுன்றவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரியே ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு தேவைகள் இருக்கும் ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியான ஐடியாஸ் இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒரு மாதிரியான பொருட்கள் இருக்கும் ஸோ எந்த மாதிரிலாம் உங்களுடைய ஐடியாஸ்க்கு ரெக்குயர்மெண்ட் கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணி அழகுபடுத்துறீங்களோ அது அவங்க அவங்களுடைய திறமை ஸோ உங்களு